ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നണ്ടാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരി അതായത് ഏത്തയ്ക്ക നമ്മൾ വറുത്ത് തല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് വേറെ തൃശ്ശൂർ സൈഡിലൊക്കെ ഈ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്തയ്ക്ക നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏത്തയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത്തയ്ക്ക കുത്തി കഴിച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉപ്പ് ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടത് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അത് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ചുമന്നുള്ളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ സവാളയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നതും ചുമന്നുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കരിയേപ്പിലയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഇടിച്ച മുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് കൂടി ഇടാം രണ്ടും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഭയങ്കര മഴയല്ലേ ഇപ്പം വെട്ടക്കുറവുണ്ട് നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര മഴയല്ലേ ഇത് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചാനലിന് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു വെല്ലേക്ക് ഒരു സൈഡ് വരും അതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാവ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ടല്ലേ വേവിച്ചത് അന്നേരത്തേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് നോക്കണം ഇതിനൊരു സ്വല്പം ഉപ്പ് കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ട് കേട്ടോ ഇച്ചിരി മതി അതിൽ ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചതല്ലേ അപ്പം ഇനി അതിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നോക്കി ഇടാവുള്ളൂ ഈ സൈഡൊന്ന് വാടിയ ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കായ് എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ പൊന്തക്കായ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ കറിക്ക അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നന്നായിട്ട് വാടിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടിച്ച മുളക് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇടിച്ച മുളക് ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾ മറ്റേ മുളക് മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടാ കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞാനിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇത് ഏതോ ഒത്തിരി എരിവില്ലാത്ത മുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത്ര എടുത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ മറ്റേ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ എത്ര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വില ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും ഇനി പൊടിയുടെ ഇത് മൂത്ത മണം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വൈകിട്ടൊക്കെ ഇത് അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രാവിലെ പിന്നെ നമുക്ക് അരിയാനൊക്കെ പാട് അരിയാനും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും പിന്നെ കറയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ പാടില്ല അപ്പോൾ വൈകിട്ട് നമ്മളിത് അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ
നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വൈകിട്ട് അതിൻ്റെ എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ഏത്തക്ക ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്ക മെഴുക്ക് വരട്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി മസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടാണ് നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എരിവുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള എരിവുണ്ട് അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അര ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പൊടി എൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇടിപ്പ് ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അതുകൂടെ ഒരു സ്വല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് എരിവായി പോകും എരിവ് നല്ല നല്ലതാണ് പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കേ ഒത്തിരി എരിവ് വേണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെന്ത് നമ്മൾ വെന്ത് വെച്ച് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്വല്പം അത് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് കായ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കറിവേപ്പിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇരട്ടി ഇടണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ വിളിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിരിക്കും ഒന്ന് കൂടി ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ നമുക്ക് ആ വിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു വിളമ്പെന്ന് പാത്രമോട്ട് വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഒരു വിളമ്പെന്ന പാത്രമോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത്തക്ക ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തയ്ക്ക മെഴുക്കോട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ അതനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക എടുത്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക അതനുസരിച്ച് മുള്ള പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നവരെ